teere tulemast vaata mina teist videot. Mina olen Jan ja mulle meeldivad matematika üles saanud. Oodan, et ka teile meeldis minu esimene video. Ja ma mõtlesin, et, et võiks ju teise teha samamoodi ühe mängu kohta. Ja tänane mäng on šokoladi mäng. Ja mängitakse niisugune šokoladi tapliga, see M korda N ruudust koosneva sokolade tahtliga. Teate küll niisuguseid. Mis on siis jagatud? Joonte korruptiks, me hakkan neid joonise vedama, aga see ruuduse vabere olemas. Olgu nad siis, noh, mingi M korda N. Ja selle sokolade tahtli alumine vasakpoolne ruut on mürgitatud. Proovin see juuristi see üks hea luu ja kaks kvalti. Nii. See tükk on mürgitatud. Ja kaks mängijat hakkavad vaheldumisi seda šokolade tahvlit murdmele söörma. Hakkavad murdmele niimoodi, et nad valivad välja ühe ruudu, mis šokolade tahvli veel alles on. No, et tuleme siit näiteks selle. Ja mängi siis, kes selle ruudu valib, murrab ära kogu šokolaadi, mis jääb selle ruuduga no, piir, need seda ruutu piiravatest joontest siis paremale ja üles poole. Noh, need kui esimene mängija võtab siis selle äh, ruudukese, siis ta peab mulle ära sööma kõik need ruudud. Nüüd kui järgmine mängija otsustab valida näiteks selle ruudu, siis tema lõikab siit ära tšah, tšah. Kuna need ülemised on juba ära lõigatud, siis tema sööb tegelikult ainult ühe ruudu. No, järg... siis jälle on esimese mänge kord. No, ütleme, tema valib siit, siit. Tema saab siis ära süüa kaks ruutu. Ja nii edasi. Niimoodi siis süüakse vaheldumisi. Iga üks peab pärast vähemalt vähemalt ühe ruudu. Ja kaotab siis loomulikult see mängija, kes peab ära sööma selle viimase mürgitatud ruudu siin alnurkas. Küsimus on, kes mängijatest võidab õige strateegia korda? Ja teeme siis jälle nii, et paneme selle video korraks seisma ja, ja mõtelge natukene. Ja proovige oma, oma vastus välja mõelda. Kohtume mõne hetke pärast. Nii, tere tulemast siis tagasi. Loodan, et mõtlesite natukene. Ja, ja niisugust ülesannete juures, noh, kui, kui, kui kohe ei tea, kust kohast peale hakata, on kasulik mõtelda alguses väikest eri juhtude peale. No, mõtleme, mõtleme näiteks, Millised võivad olla väiksemad sokolade tahvlid? No, kui meil on no, üks korda üks sokolade tahvel, ja küll, no, siis on aru saada, et alustaja kaotab, tema peab selle, selle mürgitatud ruudu ära sööma. Aga kui meil on natukene suure, näiteks kui meil on üks korda kaks sokolade tahvel, no, ütleme, siin on siis mürgitatud ruut, siis nüüd on alustaja võib võite strategia. Ta võtab kõigepealt see ära selle tükki, Ja laseb vasta selle ära süüa selle mürgitatud tükki. Ja kui meil on kolm korda üks, siis täpselt samamoodi, kui siin on mürgitatud ruut, siis esimesena mängija võib ära süüa need tükid ja jätta vasta selle selle tükki siin ja üldse. Üks kõik, kui palju meil siin neid ruudukes reaas on, igasugune n korda üks, no, m korda üks, igasuguse, tegelikult on alust tõmmit, sest alustal on olemas võitav oma kõik, ta saab ära kõik tükid peale ühe. No mõtleme, mis juhtub siis, kui on, kui on kaks korda kaks ruut ja siin nurgas on siis see mürgitatud tükk. Jällegi on lihtne näha, et, et alustajal on olemas võitev strateegia. Ja alustaja võitev strateegia on süüa ära see ülemine parem kolme nurk. Siis on vastasel kolm võimalust. Kas süüa kohe ära see mürgitatud ruut, mis juhul ta kaotab, või valida üks ruut siit, mis juhul alustaja saab jälle valida selle ruudu siit ja teisele mängija läheb see. Või siis teisele mängija esimesele käigul võib ära süüa kõigepealt selle ruudu ja siis see alustaja ära selle ruudu, mis juhul teisele mängija läheb jälle mürgitatud ruut. No, vaatame kaks korda kolme ka läbi, vaatame, mis seal siin nii midagi, kas te viitsisid teise nii kaugel ja vaadata. Aga no, ja küll, teeme nii, et peame selle kohapel jälle video kinni ja, ja mõelge, et kes, kes võidab kaks korda kolme puhul. Mm. 
Nii, ja, ja kui ta hetke mõtlesid, siis te loodetavasti jõudsete järjeldusel, et jällegi on alustajal olemas võite strategia. Ja alustaja võite strategia on jälle kord süüa ära see ülemine parem poole nurk. No, mõtleme, kui, millised on siis teisena käia võimaluse. Kui, kui teisena käia sööb ära selle ruudu siin, siis me oleme jõudnud täpselt samasse seisu nii kui kaks korda kahes ja esimesena käia on olemas võidustrategia. Kui, kui teisena käia võtab oma esimesel käigul kohe mürgitada ruudu, siis ta on muidugi kahega ootanud. Kui ta võtab selle ruudu, siis ta peab ära võtma kogu selle osa siit ja jällegi on alustal võimalik süüa ära üks ruut ja ta teisena käia on see mürgine ruud siit. Kui teisena käia võtab selle ruudu, siis ta võib tegelikult ära võtma kõik ülemised ja sel juhul oleme me jälle seisus kolm korda üks, kus alustal on võitev käik. Ja kui teisena käia oma esimesel käigel võtab ära selle ruudu ja sööb ära need tükid, siis on esimesena käial olemas võimalus süüa ära see ruut ja me oleme jälle samas seisus kui kaks korda kahe puhul pärast alustaja käiku. Nii et kokku võttes ka kaks korda kolme puhul võidab esimesena käia. Ja selle peale võiks hakata tunduma, et, et äkki ta siis nagu võidabki alati. Noh, muidugi välja arvatud lihtsalt selle üks korda ühe puhul. Ja osutub, et see on õige vastus. Nüüd kuidas seda siis näidata? Um, nii, um, oma parenemisega ei ole. Üld juhul ei ole selle, selle mängu võidustrategia tea. Küll aga me võime näidata, et see strategia on olemas ilma seda strategiat konkreetselt uh, näitamata. Ja selles, selles tõestuses on oluline just see sama ülemine parem polne nurk siin. Me mõtleme, mõtleme kahele võimalikule võimalusele. Noh, ma joonistan siia jälle, äh, jälle maha ühe sokolade tahpli. Nii. Meil on siis sel sokolade tahplil kaks erilist ruutu. Üks ruut on siis mürgitatud ruut ja teine ruut on siin see ülemine nurgaruut. Ja... Tõndame korraks need ruudud siit välja ja vaatame siis seda üle nad ristkülikult. Ja, ja on tegelikult kaks võimalust. Esimene võimalus on see, et alustajal oma käigul olles mõni nendest ruutudest, mis meil siia alles jäi, on võite vaba käik. Noh, mõni neist. Ükskõik milline. Et, no ma kirjutan siia siis, et mõni olles jäänuist võidab. Ja kui on nii, siis esimesena käia lihtsalt teeb selle käigu. Sööb selle ruudu näiteks ära. Ma ei tea, kas see on selle juhula võitava või küll. Aga kui on, siis ta võib selle ruudu ära võtta. Võtta siit ka kõik need üle jäänud ja võita, sest see oli võitava aeg. Teine võimalus on see, et ükski alles jäänust ei võida. Ükski alles jäänust ei võida. Ja sel juhul on võitel olemas võitev strategia süüa ära see nurgaruut siit. Ja nüüd on vastasel see olukord, kus ta peab võtma mõne nendest täpitatud ruudukestest. Ja kuna me vaatame nüüd juhtu, kus ükski nendest ruududest ei võida, siis järelikult teisene mängi kaot. Ja, ja mis võimaldab meil siis selles esimesel juhul no, olla kindel selles, et teisene mängija ei saa seda head käiku teha, on see, et kõikides nendest täpitatud käikudes, kõikides need käikud tegemise puhul, alustaja sööb ära ka selle ülemise parem poolse nurgaruudu. Nii et see on nagu niisugune null käik. Et see, see on käik, mis sisaldub kõikides teistes võimalikes käikudes. Ja, ja kui 
ükski teine reik ei võida, siis selle nurgaruudu ära söömine võib. Ja seega ongi meil kõik võimalikult võimalused läbi vaadatud, me järeldame alati, noh, juhul kui, kui on selles ruudustikus mitte mürgitud ruute, see tähendab alati, kui ruudustik on suurem kui 1,1, võidab alustaja. Siis kas see läbi, et mõni siia alle seanud platsi ruutudest on võita või kui seda ei ole, siis peab võita olema see ülemine nurgaru. Oldan, et see üles selle meelist teile. Kohtumiseni järgmisel korral.